Radio Nacional de España presenta a... José María Rodero en... Los episodios nacionales. De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz. Dirección y realización, José Antonio Páramo. Hoy presentamos Trafalgar, segunda parte. No había amanecido aún el día 19 cuando ya me encontraba yo en el Alcázar de Popa acompañando a mi amo para presenciar la maniobra. ¡Sujeta ese cabo! ¡Oé! ¡Los de la verga! Después del baldeo comenzó la operación. Se izaron las gavias y el pesado molinete girando con su agudo chirrido arrancaba el ancla del fondo de la bahía. Corrían los marineros por las vergas, manejaban otros las brazas prontos a la voz del contramaestre y todas las voces del navío, antes mudas, llenaban el aire con espantosa algarabía. ¡Soltad los aparejos de armamento! ¡La verga de mesana! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Atención a ese cabo! ¡Deprisa, Gandule! ¡Asegurad ese obenque! Ahora que el sol empieza a iluminarnos, mira cómo se ponen en marcha todos los buques que había anclados en la bahía, Gabriel. Hay más de 30, mi amo. Exactamente 32 navíos, 5 fragatas y 2 bergantines, entre españoles y franceses. Pero no todos marchan al mismo paso, señor. <risa> Naturalmente. Depende de las dotes marineras de cada nave Y en cierto modo también de las dotes de sus tripulaciones Para aprovechar las condiciones del barco Gabrielillo, mira la rada con los ojos bien abiertos Que no volverás a contemplar jamás tan grandioso espectáculo sí, Ya lo hago, señor Y veo como si la ciudad de Cádiz girase a nuestro alrededor <risa> Se escorza la ciudad a nuestra vista Al cambiar de rumbo el Santísima Trinidad ¿Qué, eh, señor? Señor, ¿qué os parece? Oh, magnífico Inolvidable marcial ¿Se ha fijado usted en lo pesado que está el príncipe de Asturias? Sin embargo, el Santa Ana parece un delfín ¡Mire! Sí. Allá va Monsieur Corneta ¿Quién es Monsieur Corneta? El Bucentauro El buque de Villeneuve Mire allí, don Alonso Hacia Estribor ¿Eh? Parecen espesas nubes Aunque muy lejanas Lo son, don Alonso y malo será que no vayan a encontrarse con nosotros. No, en esta ocasión no ocurrirá, como ocurrió con la invencible marcial. Puede que no, pero a mí se me figura que no es buen presagio el de esas nubes. <risa> ¿Ya empiezas con tus manías, medio hombre? Ojalá sean manías. <risa> Espera aquí, Gabriel, que voy a subir al puente de mando. Y tú, marcial, procura disipar los malos pensamientos de tu cabeza. Bien, Gabriel, ya pronto va a empezar la batalla, eh. ¿No sientes como un hormigueo? <risa> sí, y también como, como impaciencia. Yo también, qué demonio. A ver en qué acaba todo esto. Ojalá salga bien el plan de Vilner, aunque a mí no me gusta. Pero, ¿conoce usted el plan? Naturalmente. Monsieur Corneta ha dividido la escuadra en cuatro cuerpos. La vanguardia está mandada por Álava y se compone de siete navíos. El centro, con otros siete, lo manda Monsieur Corneta en persona. ¿No te dice eso nada? Pues, no, creo, creo que no. El centro siempre está protegido, ¿entiendes? La cosa es bien sencilla. El valiente francés. <risa> Otros siete van en retaguardia y los manda Dimanois. En la reserva quedan doce navíos. Lo que no me parece mal es que hayan mezclado barcos nuestros con los gabachos. 
Así no nos podrán dejar en las astas del toro, como ocurrió en Finisterre. En fin, Dios y la Virgen del Carmen vayan con nosotros. Y nos libren de los amigos franceses, por siempre jamás. Amén. Al amanecer del día 20, el viento soplaba con mucha fuerza. Por esta causa los navíos estaban muy distantes unos de otros. Pero habiéndose calmado el viento al mediodía, el buque almirante hizo señales para que se agrupasen las cinco columnas. Navegamos durante todo el día y al amanecer del 21, avistamos hasta 27 navíos ingleses por barlovento. A eso de las 8, los 33 navíos de la flota enemiga estaban a la vista formados en dos columnas. Nuestra escuadra formaba una larguísima línea y las dos columnas de Nelson, dispuestas en forma de cuña, avanzaban como si quisieran cortar nuestra línea por el centro y retaguardia. ¡Atención al castillo de proa! ¡Sota de lo que de la menor! ¡Vamos, Gandule! ¡Marchamos a Sotavento! ¡Ojo a las piernas de Roma! ¡Puesta de Roma a fuego! ¡Pero no son ya! El centro parece ordenar que viremos todos en redondo. No, no parece marcial, es... El almirante quiere tener a Cádiz bajo el viento para arribar a él en caso de desgracia. Apañados estamos con el francés del infierno. Ya se esparrancló la línea de batalla. Que si antes era mala, ahora es peor. Pues, ¿por qué? ¿Por qué es peor? No lo ves, Gabriel. Ahora la vanguardia es retaguardia. No, lo peor no es eso. Sino que la escuadra de reserva, que es la mejor, ahora queda a la cola. Sin posibilidad de intervenir con presteza en caso de apuro. Como el señorito Nelson corte nuestra línea por la mitad... Vamos a perder hasta el modo de andar, man que los pelos se vuelvan cañones. ¡Descender la arena! ¡Arena! ¿Para, para qué quiere la arena? Es para la sangre, Gabriel. ¿Don Alonso Gutiérrez de Cisniga? ¿Conoce un oficial como usted a tan valioso marino? Aquí lo tiene. Señor, ¿quiere acompañarme a la cámara del capitán? ¿Hay alguna reunión allí? El baile va a empezar pronto, señor. ¿Y piensan que debo parapetarme en la cámara del capitán? Lo ignoro, pero me han ordenado que le llame. Bien, vamos allá. ¿Qué piensas, Gabriel? Miro a los marineros pasarse los sacos de arena de una mano a otra y pienso que todos están contentos como si no pensasen que esa arena que se va esparciendo por la cubierta a lo mejor tiene que empapar su sangre. Es hora de pensar en sangre, muchacho. Sí, pero se echa la arena para enjugarla. Pura precaución. Ahora solo es momento de pensar en el triunfo, en la revancha sobre los ingleses. Vamos, vamos. Ayudemos a los que están en la hilera distribuyendo arena. Sí, sí. ¡A prisa, que ya se acerca! ¡Pronto los tendremos encima! ¡Les vamos a Eran las doce menos cuarto. El terrible instante se aproximaba. La ansiedad era general y todos los ojos se hallaban puestos en la maniobra que realizaba el Victory en el que se suponía que estaba Nelson. De repente nuestro comandante dio una orden que repitieron todos los contramaestres. ¡En facha! ¡En facha! ¡En facha, ¡En prisa hacia los cabos! ¿Qué, ¿Qué ocurre ahora, Marcial? Ponerse en facha. Es parar la embarcación por medio de las velas, haciéndola sobrar en sentido contrario. Ya, ¿y, ¿y por qué lo hacemos? Miedo, chaval. Temen que el Victory rompa nuestra línea atravesándose entre el Centauro y nuestro Trinidad. Lo malo es que esos gandules, como bien les ha llamado un contramaestre, no están sueltos para la maniobra. Ay, maldita sea. Si yo tuviera mis brazos y mis piernas. Antonio será de San Pedro, se la bendiga. Ven conmigo, Gabriel. Ven. Sí. Mi comandante, ¿esperamos aún para disparar nuestras piezas? Dejemos que la retaguardia dispare contra el Royal Sober. Me parece que el Santana también dispara contra él. Nosotros esperaremos el momento propicio para disparar contra el Victor. Parece que ataca al Reductable, ¿no? A la fortuna. Miren, señores, miren cómo replica el Reductable. Esperemos que el Bucentauro que va a popa avance hacia el Victor. Ahora sí debemos estar preparados. ¿Qué diablos no disparamos? Algo tendrá preparado el comandante. Ya va siendo hora, ¿nos parece? Condenada miseria la mía. Si yo estuviera entero, 
En lugar de vigilar la cartuchería ya había empezado a disparar. Pero, ¿A qué diablos esperamos, señor? Pues mire, 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 Marcial. Ahora el bucentauro dispara también por el otro costado. Lo veo, muchacho. Es contra el temerario. ¿Y nosotros cuándo? ¡Fuego! ¡Bravo, marineros! Buena diana, me gustó de victory. El espectáculo que ofrecía el Santísima Trinidad era el de un infierno. Los cabellos blancos que hoy cubren mi cabeza se me erizan todavía al recordar aquellas tremendas horas, principalmente desde las 2 a las 4 de la tarde. En el semblante de mi amo, en la cólera del comandante Uriarte, en los juramentos de los marineros y de Marcial, conocía que estábamos perdidos. ¡Los heridos útiles que sirvan esas piezas de babor! ¡Eh, vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú, uh, muchacho, eres un tumete. No, 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 señor, yo sí puedo la noche. Está bien, es igual. Ayuda a bajar los heridos a la bodega. Sí, sí. ¡Se están destrozando la arboladura! ¡Cubrid aquel hueco! ¡Dos hombres aquí! ¡Al mundo! La sangre corría en abundancia por la cubierta y la arena que habíamos esparcido por la mañana no era bastante para enjugarla. Disparaban tan cerca de nosotros los cañones enemigos que sus balas mutilaban horriblemente los cuerpos de la tripulación del Trinidad. Algunos rodaba cercenada la cabeza, otros eran arrojados al mar. Las balas que caían sobre la obra muerta hacían saltar las astillas que se clavaban como flechas. ¡No es preciso seguir! ¡El Trinidad está desarmado, señor! ¡Seguir combatiendo, digo! ¡Que no llegue la hora, señor! ¡El Lucentauro está riando la bandera! No, no es la primera vez que Vilnev da muestras de su cobardía. Mientras yo mande el Trinidad, jamás nos rendiremos. En el que los hombres útiles que servían las maniobras sirvan las piezas de estribor. ¡Eh, vosotros! ¡A estribor! Un oficial que mandaba en la primera batería subió a tomar órdenes y antes de hablar cayó muerto a los pies de su jefe. El general Cisneros había caído también y mi amo, silencioso, contemplaba pálido la escena, pero en su brazo izquierdo manaba mucha sangre. Yo corrí a auxiliarle. Un oficial se me había adelantado. Señor, debéis bajar a la bodega. Aquí corréis, pero... Señor, señor, igual que acaba de caer decapitado ese oficial, puede caer usted también. El fuego arrecia. Qué horror, Gabriel. Ese hombre llegaba hasta aquí con la intención de salvarse. Vamos, 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 sin perder tiempo, don Alonso. Es la mejor. Gran parte de los cañones del Trinidad había cesado de hacer fuego. La mayoría de la gente estaba fuera de combate. El único que bromeaba en aquella escena de desolación era Marcial. A un soldado que yacía herido junto a su pieza, arrimándole a la nariz el botafuego, le dijo... Huele una hojita de azar, camarada, para que se te pase el desmayo. Ese maldito Nelson terminará convidándonos a unas cañas. Eh, Gabriel, Gabriel, ¿qué haces ahí parado? ¿Dónde está nuestro señor don Alonso? Abajo, abajo en la cámara. ¿Sano? Solo tiene un rasguño. Perros casacones. ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Marcial? Si, si llego a traer la de carne y hueso, me quedo sin ella otra vez. Mira, mira esos perros como me han dejado la de palo. Anda, Gabrielillo. Mientras la reparo, toma el botafuego y ponle otra mecha encendida. Que esa se acabó. Sí, sí, ahora mismo. ¡Bravo, Gabrielillo! Eres todo un artillero. Tiene usted sangre en la cabeza, Marcial. Ah, no, señor. Pero noto, noto que se me sube la pólvora a la tordilla y que me arden los sesos. ¿Me quieres traer un poco de agua? Tiene, tiene una herida muy grande. Ah, agua. Sí, sí. Corrí a buscar el agua. Cuando se la traje, bebió con ansia. Pareció tomar con esto nuevas fuerzas. Muchacho, vamos, cargaré otra vez el cañón. Sí, sí. ¡Apártate! ¡Aparta! Menos mal que el que ha caído junto a nosotros es el palo de Mesana y que nos ha dado tiempo a apartarnos. Mira, mira Gabriel, donde ha caído el palo mayor, en el convés. ¡Demonio! ¿Qué más sabes, Gabriel? ¡Vamos, sal de ahí, Gabriel! ¿Te ha aplastado? No, no, no. 
No, 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 Está sangrando, muchacho. Eh, bueno, no, no, no será nada. Eh, eh, vosotros. Vas abajo al muchacho, está herido. ¿Qué te ocurre, Gabriel? Que, pues, se me nubla la vista. Ah, no, ánimo, que eres un valiente. Vamos, no ir, vamos, abajo. Dame abajo. Abajo, a mi niño. Te has portado como un héroe. ¡Vamos, Mirad el ejemplo. Han herido en la tripulación a un sebate. ¡Venid, ingleses! ¡Que aquí os esperamos! Me sentí despertar y vi a mi amo arrojado sobre uno de los sofás de la cámara con la cabeza oculta entre las manos, en ademán de desesperación, con la mirada perdida en el infinito. Señor, hay que lavar su herida. Y la tuya también, Gabriel, hijo mío. Está todo perdido. Yo, 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 yo he disparado contra ellos He debido matar a muchos ingleses sí, Lo sé, eres un bravo la, la próxima vez seremos más afortunados Y venceremos a los ingleses Yo ya no lo veré El dolor de esta pérdida acabará matando. Voy, voy por agua para la su herida, señor Al salir a cubierta en busca del agua Presencié el acto de arriar la bandera Que aún flotaba en la cangreja Uno de los pocos restos de arboladura Que con el tronco de mesana Quedaba en pie Aquel lienzo deshilachado y glorioso, agujereado por mil partes, descendió del mástil para no izarse más. El fuego cesó y los ingleses penetraron en el barco vencido. Mientras los vencedores tomaban posesión del Santísima Trinidad, un grito resonó unánime proferido por nuestros marinos. ¡Está inundando el soñado! ¡A la bomba! Todos los que podíamos acudimos a ella y trabajamos con ardor para achicar el agua. Pero era más la que entraba en el casco que la que conseguíamos arrojar fuera. Prendido de cansancio y juzgando que don Alonso podía necesitar de mí, regresé a la cámara. Algunos ingleses se afanaban por izar el pabellón británico en nuestro Trinidad. Yo había imaginado a los ingleses como... como piratas... Pero al ver con qué orgullo aclamaban su pabellón izado en la popa, pensé que también ellos tendrían una patria que les había confiado la defensa de su honor y que lo habían hecho con toda perfección. En la cámara encontré a mi señor departiendo con los oficiales ingleses que habían entrado allí y que procuraban tratar a todos los españoles con exquisita cortesía. Caballero, ¿usted no es don Alonso Gutiérrez de Cisniega? El mismo caballero. Nos conocimos hace ya algunos años en Madrid. Soy el capitán Simpson. Debe usted curarse esa herida del brazo. Gracias, capitán. Es un simple rasguño. Todo está perdido para los españoles, ¿verdad? Temo que sí, señor. Y lo lamento por usted. Por todos ustedes. Gracias. ¿Qué ha sido de nuestra reserva? ¿Qué ha hecho Gravina? Se ha retirado con el príncipe de Asturias. ¿Ha conseguido llegar a Cádiz? Lo ignoro, señor. ¿Y Churruca? Creo que ha muerto. ¡Santo Dios! ¿Estás seguro, capitán? Al menos eso es lo que se comenta en los navíos que hemos apresado. El San Ildefonso, el Santa Ana, el Nepomuceno, el Bahama y el Montañés. ¿Quiere decir entonces que han apresado a Galeano y al Ceno? Los dos han muerto, señor. Oh, ¡Dios mío! ¡Qué desastre! Lo siento, capitán. Sé que un marino no debe llorar, pero... Un marino debe comportarse con valor. Pero cuando ha perdido a tan valiosos hombres su patria, es natural que los llore. Sabed, señor, que nosotros también hemos tenido una pérdida irreparable que llorará Inglaterra eternamente. Hemos perdido al primero de nuestros maridos. ¿Queréis decir, Nelson? En efecto. Al anochecer, cuando aún el cañoneo no había cesado, distinguimos algunos navíos que pasaban por nuestro costado como fantasmas. Unos con media arboladura, otros completamente desarbolados un navío inglés, el Prince trató de remolcar al Trinidad inútilmente yo buscaba por todos los rincones del buque un trozo de pan algo con que matar el hambre había bajado al pañol de los víveres eh, eh, Gabriel aquí pero, pero si es usted <ríe> y completamente sano bueno, no. 
Solo lo de la pata de palo. Me han llevado el pie y coge un poco más, pero lo de la cabeza no ha sido nada. Toma, ¿quieres comer? Barco sin lastre no navega. Oh, gracias, gracias. ¿Sabes cuántos cadáveres hay sobre cubierta, Gabrielillo? Pero, 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 no, sí, pero es, es que son tantos. Más de 400, hijo mío. Y también han muerto mm. los tenientes de navío, don Juan de Cisniega, don Joaquín de Salas y don Juan de Matute. El teniente coronel del ejército, don José Graullé. El teniente de Fragata Urias y el guardia marina, don Antonio de Bobadilla. No olvidaré jamás... El momento en que aquellos cuerpos fueron arrojados al mar por orden del oficial inglés que custodiaba el navío. Tuvo lugar la triste ceremonia el día 22. Colocados sobre cubierta los cuerpos de los oficiales, envueltos en la bandera española y con una bala atada a los pies, fueron arrojados al mar después de un breve responso. Me pregunto, ¿dónde irán a parar, Marcial? Los muertos a, allí se entierran, pero aquí en el mar desaparecen y... ¿Dónde van a parar? Ahora comenzad con los demás. Ir arrojando todos los muertos al agua. Lo ha ordenado el oficial inglés. Pero, ¿no disponen las ordenanzas que han de ser envueltos los marinos en el COI? ¿Tú crees que hay lona para todos? No, tampoco les han puesto a esos hombres la bala a los pies. ¿Sabes por qué? Porque no las hay. No las había ni para disparar contra los ingleses. ¡Vamos! ¡Ayudadme a echar este al agua! ¡A ese! ¡A ese que se le lleve el diablo! Pues, ¿Qué os ha hecho este hombre cuyo rostro está tan desfigurado? Ya las ha pagado todas juntas. No volverá a hacer de las suyas, afortunadamente. Yo te ayudaré. Una, dos, tres. Estás bien, chico. Ese hombre que han arrojado era mi tío. ¿Cómo no lo has dicho? Al menos le hubiéramos envuelto en una lona. Le veía y en su cara ensangrentada veía algunos rasgos de mi madre. Él se portó con ella y conmigo muy mal. Pero ante su cuerpo inmóvil no recordaba sus muchas crueldades con nosotros. Mientras lo cogían solo pedía a Dios que le perdonase sus culpas. Eres un gran hombre, Gabriel. Durante todo el día 22 la mar se revolvía trayendo y llevando el casco del navío como si fuese una endeble barca de pescadores. Las sólidas cuadernas del navío se iban rompiendo a cada golpe enfurecido de la mar. A nuestro alrededor... Flotaban cofas, masteleros, escotillas, trozos de balconaje, portas. La mar parecía recrearse zarandeando sin piedad los restos de nuestra armada. El Trinidad seguía haciendo agua de manera alarmante y al atardecer la situación era ya insostenible. El agua alcanza ya los 15 pies de altura en la bodega, señor. Gracias. Puede retirarse. ¿Qué opinas, señor? Que nos vamos a pique, Uriel. En efecto. Habrá que transbordarla. Alférez. A la orden. Disponga que se prepare la tripulación para abandonar al buque. He hablado con el oficial inglés y el Prince está listo para recibir. Enseguida, señor. Primero los heridos. Sí, señor. ¿Es usted el comandante de la nave? Sí. Tengo orden de que me acompañe. Usted hará el transbordo en una falúa con la oficialidad inglesa. Yo estaba muy cerca del lugar donde mantuvieron aquella conversación los oficiales españoles y el inglés. Al recibirse la orden del transbordo, la confusión iba en aumento y los temores de naufragio se convirtieron en certeza. ¡Que nos vamos a pique! ¡Los Nadie atendía los gritos de los heridos que quedaban a bordo. Todos trataban de salvarse, aunque nada ayudaba en el salvamento, la confusión y la lobreguez de la noche. Un solo hombre impasible ante tan gran peligro 
permanecía en el alcázar sin atender a lo que pasaba a su alrededor se paseaba con gesto de honda preocupación era mi amo don Alonso corrí hacia él despavorido oh, señor, señor, que nos ahogamos que nos ahogamos no me oye señor, nos ahogamos ¿qué le ocurre señor? ¿cómo se va a reír pata? Cuando yo vuelva a casa después de este gran desastre. Pero, pero no se da cuenta, señor. El barco se va a pique. ¡Repartiros! ¡Repartiros! ¿Es una bolsa? Vamos, aún quedan unas lanchas. Es preciso desalojar la nave. ¿Y volver con el peso de la derrota? Volver, don Alonso, volver. Vamos, no podemos perder un solo minuto. Tú, muchacho, ayúdame a llevar a... Sí, sí, señor, sí. Don Alonso, ¿qué le ocurre, señor? Nadie me ha hecho sitio, como si fuera un bribón. Sepa que esta la perdí en combate. Déjalo subir, oficial. Salte ya de una vez. Y tú también aquí, Gabriel. Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy, sí. Arriad de una condenada a la vez. Tenemos que agradecer al chivo de Vilnet. Vaya noche de perros. Y lo malo es que no se divisa barco alguno. Don Alonso, ¿sabe lo que estoy pensando? ¿Qué? ¿Por qué no echamos al agua a esos ingleses y ponemos proa a Cádiz? Nos han vencido noblemente. Somos sus prisioneros, Marcial. Prisioneros. se fue a pique. Desde que me encontré a bordo del Santana, me refugié con mi amo en la cámara, donde pude descansar un poco y alimentarme. Cosas ambas de las que estaba muy necesitado. Pronto hube de ocuparme en atender a los muchos heridos que allí había, y cuando me afanaba en poner a don Alonso una venda en su brazo herido, sentí que una mano se posaba débilmente en mi hombro. Eras como si no me conocieras. Oh, oh, Dios mío, pero, pero si es el novio de la señorita Rosa, don Rafael Malespina. El mismo, aunque un poco cambiado. ¿Don Rafael? Eh, tampoco yo le había reconocido. Don Alonso. Qué desastre. Qué desastre. Pero, ¿no estaba usted en el Nepomuceno? Nos han transbordado aquí a los heridos menos graves. Hay tantos allí que no podían atendernos a todos. ¿Está usted pálido? Perdí mucha sangre, pero no es nada grave. ¿Y lo de usted? Ah, nada tampoco, por fortuna. Además, tengo un buen médico en este fiel cabrielillo. <ríe> ¡Qué alegría verle, don Rafael! <ríe> alegría dentro de tanta pena. ¿Conoce usted la suerte de nuestro Trinidad? Sí, la conozco. Y churruca. He oído tantas cosas que no puedo creer. ¿Ha caído prisionero? Ha muerto, don Alonso. Así que es verdad. Muerto. Desde que salimos de Cádiz, tenía churruca presentimiento del desastre. Él opinaba que no debíamos salir de la rada. Y ya le había dicho a su cuñado Apodaca el día 19 que antes de rendir su navío lo volaría o lo echaría a pique. En el mismo sentido escribió a un amigo diciéndole si llegas a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, di que he muerto. Se batió como un bravo. Cuando la situación del Nepomuceno era más angustiosa y la cubierta se hallaba llena de cadáveres, el propio Churruca, viendo que se nos venía encima un buque enemigo, dispuso el cañón y logró desarbolar al contrario. En ese preciso instante ocurrió la desgracia. Iba a regresar hacia el Alcázar de Popa cuando una bala le llevó casi por completo la pierna derecha. 
Yo lo recogí con estos brazos, don Alonso. Corría él al ver cómo se tambaleaba y... Debió ser horrible. Lo fue. Aún trataba de imponerse. Alzaba con visibles esfuerzos la cabeza que caía sobre su pecho y gritaba... ¡Clavad bien la bandera! ¡El barco no se rendirá mientras yo viva! Desgraciadamente, Churruca se moría. Llamó a Moín a su segundo y le dijeron que había muerto. Llamó al comandante de la primera batería que estaba herido, pero aún con energías, y le entregó el mando. Lo demás fue rápido. Ni siquiera se quejaba de su dolor físico, ni se lamentaba de su cercano fin. Dio, dio las gracias a la tripulación por su heroico comportamiento. Cruzó algunas palabras con su cuñado, Ruiz de Apodaca, y después de consagrar un recuerdo que casi era un suspiro a su esposa, exhaló. No tardó en rendirse el San Juan Nepomuceno. Cuando subieron a bordo los oficiales ingleses y supieron la triste suerte de Churruca, se mostraron hondamente apenados. Incluso uno de ellos dijo, varones ilustres como Churruca no debieran estar expuestos a los azares del combate, sino conservados para los progresos de la ciencia de la navegación. Eso honra a los ingleses. Y también les honra el comportamiento en las exequias de Churruca. Mandaron formar la tropa y marinería inglesas al lado de la española. Y en todo el acto se mostraron caballeros magnánimos y generosos. Aquella noble vida se había extinguido a los 44 años de edad. Después de 29 de honrosos servicios en la armada como sabio, como militar y como navegante. Su imagen firme y arrogante estaba presente en mi memoria. Igual que le vi en casa de doña Flora. Y el recuerdo de Churruca impidió que conciliase el sueño durante mucho tiempo, a pesar del cansancio que tenía. Creí que estaba soñando todavía cuando oí un grito atronador. ¡Viva el rey! ¡Viva! Inexplicablemente, el Santa Ana se estaba batiendo de nuevo. Salí fuera y en el alcázar de popa vi al general Álava que dirigía aquel nuevo combate a pesar de sus heridas. Los oficiales alentaban a la marinería. Corrí a buscar a don Alonso. ¿Qué ha ocurrido, señor? A ver, Álava, el comandante del Santa Ana que se aproximaba en algunos navíos españoles salidos de Cádiz con objeto de repesar los buques prisioneros. Arengó a la tripulación y ésta se rebeló contra los ingleses. Les apresó y ahora el Santa Ana es libre. Libre, Gabriel. Y está de nuevo combatiendo. Somos pocos los hombres útiles para el combate. Pero tenemos corazón bastante. Pero, 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 ¿qué hace, señor? Recoger el botafuego de barro del herido y disparar. <risa> no podrá reírse, Paca, cuando entremos triunfantes en Cádiz. Ahora, ¡Fuego! Los ingleses comprendieron la imposibilidad de represar al Santa Ana, a quien favorecían en su hazaña tres navíos españoles, dos franceses y una fragata. Estábamos libres de la manera más gloriosa, pero estábamos atrapados en el Santa Ana, completamente desarbolado y sin posibilidad de regresar por sus medios a Cádiz. Cinco leguas nos separaban del puerto. La fragata francesa Temis nos echó un cable y a pesar de que no tenía fuerza para remolcarnos, lo cierto es que el viento era favorable y a duras penas navegamos hacia la costa. Al anochecer, vi un hombre acurrucado y tembloroso en uno de los canapés de la cámara. ¿Qué, qué le ocurre, señor? Ah, eres tú, Gabriel. ¿Qué hace aquí, don Rafael? Parece estar febril. Estoy. ¿Se le ha grabado lo de la mano? No. Me han herido de nuevo. Aquí. En el costado. Cielo, si tiene usted una herida tremenda. Don Alonso, don Alonso. ¿Qué ocurre, Gabriel? Don Rafael Malespina, aquí está mal herido. ¿Qué ocurre? Mire, mire, señor. Qué barbaridad. ¿Pero cómo no ha buscado un médico a bordo? No tenía fuerzas. Gabriel, corre a buscar sí, un cirujano. Sí, señor, sí, señor, sí. No, 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 no se mueva, don Rafael. Ha perdido mucha sangre por esa herida. ¿Cuándo le hirieron en el costado? En el momento de la rebelión contra los ingleses. Apenas sentí un golpe. Luego lo sentí que perdía sangre. Allí está, señor, allí. Ya, ya. Ánimo, llega el médico. Ya. 
Ajaja. Es una herida grave. Más que grave. Pero bien tratada, no será mortal. Es preciso trasladarle a la enfermería. Pero nosotros le llevaremos. El cirujano hizo una cura muy delicada a don Rafael Malespina. Al concluir, se mostró muy optimista. Se recuperará pronto. Es profunda la herida, pero él es joven. Me alivian mucho sus palabras. Sería conveniente, sin embargo, trasbordarle al rayo que está en mejores condiciones de navegar y entrará esta misma noche en Cádiz. Allí podrá ser atendido con todo lo necesario. Hablaré al punto con el comandante Álava. Gabriel, cuida entre tanto al señor Malespina. Sí, sí, señor, sí. Sí, sí. ¿Quién me llama? Mi voz me conoces. Oh, es usted, Marcial. Discúlpeme, señor. Me, me llama Marcial. Está ahí mismo. Ocúpate de él. Yo estoy bien. Y usted también, doctor. Ocúpese de ese hombre. Es muy fiel amigo de mi futuro suegro. Lo haré. ¿Qué, qué le ocurre, Marcial? Estaba de Dios que... Que no habría de escaparme sin otra señal del combate. Descúbrase la herida. Ah, 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 debe, debe de ser grande. Noto la espalda toda en carne viva. Lo ah, es. Voy a buscar unas vendas y enseguida vuelvo. Acompáñame, Gabriel. Sí, señor, sí. ¿Es grave lo de Marcial? No lo sería si fuera joven. Es algo similar a lo de don Rafael... Pero en un hombre de más de 60 años, mucho más grave. Entonces, es de temer que... Sí. Busca a don Alonso y dile que también habría que trasladar al rayo a este hombre. Don Rafael y Marcial, como los demás oficiales heridos, fueron bajados en brazos a una de las lanchas. Don Alonso y yo acompañábamos a los heridos. Don Alonso, muy a pesar suyo, cumplía así el deseo del comandante Álava. Aunque breve, la travesía hasta el rayo fue muy mala. Cuando llegamos a cubierta, el primero en hablar fue Marcial. Hemos salido de Guatemala para entrar en Guatepeor. Este rayo es peor que los que mandan los cielos. No dudes, Gabriel, que digan lo que digan. Este trasto no llega esta noche a Cádiz. Pero los oficiales de Santa Ana y don Alonso dijeron que sí que llegaríamos. Hazme caso, Gabriel, hazme caso. Pues esos señores de popa resbalan, que es un gusto. La primera equivocación ha sido la del Messier Corneta ordenando la batalla donde no debía. Y este navío, que es más pesado que el plomo, no llega esta noche a Cádiz como yo me llamo Marcial. ¡Bajen este herido al sollado! Sí, señor. No, no dejes de verme, Gabriel. Me duele mucho y, y me agrada. Tener cerca algún amigo. Esto no va bien, muchacho. Descuide, descuide. Vuelve pronto, sí. Cuando salí a cubierta sentí que un vendaval azotaba la nave y era la razón de aquel movimiento continuo que había empezado apenas trasbordados al rayo. El cielo estaba pavorosamente oscuro y amenazador. La mar se mostraba sañuda. Iba en busca de mi amo y al pasar frente a una cámara escuché una voz conocida que pronto identifiqué como la del padre de don Rafael puedo asegurarles caballeros que con mi invento los navíos navegarán no por la energía que el aire ejerce sobre las velas sino sobre unas ruedas metálicas accionadas por vapor de agua ¿y cómo lo conseguirá? en esos cálculos me encuentro ahora y se moverá menos el navío de mi invención que esta cáscara de nuez el vendaval arrecia y cuando eso ocurre ya puede ser un gigante de los mares el navío mayor del mundo, que todo baila y se descompone. Me temo, caballeros, que no lograremos entrar esta noche en casa. Es igual. Les contaré a ustedes... No continúe, don José María, porque hemos de atender al servicio del buque. Buenas noches. Bien, bien. Que tengan buen servicio. Yo voy a tomar un poco de aire a cubierta. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches. ¿Qué haces esto aquí, Gabriel? Oh, ya ve, señor Malespina, hemos sido trasbordados al rayo no hace mucho. ¿Don Alonso también? Sí, sí, señor, sí. Y su hijo, don Rafael. ¿Mi hijo? ¿Aquí? Está herido. ¿Dónde se encuentra el barbián de mi hijo? En la cámara, señor. Vamos allá. 
agarrándonos donde buenamente podíamos, logramos llegar como dos ebrios hasta el lugar donde se hallaba don Rafael Malespina, a quien hacía compañía don Alonso, mi amo. Vaya, ¿dónde está el herido? Seguro que no tiene nada, a un rasguño. Diablo, don Alonso, ¿usted aquí? ¿Cómo estás, hijo? Algo mejor. ¿Cómo? Algo mejor. ¡Estás magnífico! ¡Da gusto verte! Eh, don José María, no conviene hablar con él. Ha dicho el médico que no debe fatigarse. Va, papá Rucha. Yo conozco a mi hijo bien. ¿Qué así? Ah, ¿verdad? Hijo mío, si cuando la guerra del Rosellón hubieras estado en el área a acompañarme, habrías visto lo que era bueno. Aquellas sí eran heridas. ¡Demonio! ¿Cómo se mueve este cascarón? Decía que, ya sabes, Rafael, que una bala me entró por el antebrazo, subió hacia el hombro, me dio la vuelta por toda la espalda y salió por la cintura. ¡Menuda herida! Pues a los tres días ya estaba tan tranquilo. Y mandando la artillería en ataque de Bellergar, éramos una generación de titanes. <risa> ¿Y cómo está usted aquí, Malespina? Al conocer en Cádiz el desastre... Empecé a sentir una gran ansiedad. Casi no me quedaba duda de la muerte de mi hijo. Así que determiné embarcarme en uno de los navíos que iban a salir de Cádiz en ayuda de los que pudieran precisar. Hablé con Solano y con Escaño y me embarqué en el rayo. Yo me iba a pensar que mi hijo Rafael estaba embarcado en el Santán. Si lo llevo a saber, hubiera redoblado mis esfuerzos en las órdenes que di para que se liberase lo antes posible al navío que mandaba Álava. Pero, ¿y qué ocurre, Rafael? ¿Estás fatigado? Padre. En la guerra del Rosellón, los heridos graves, y yo fui herido varias veces, mandábamos a los soldados que bailasen y tocasen la guitarra en la enfermería. Y seguro estoy de que este tratamiento fue el que nos curó mejor que todos los tratamientos médicos del mundo. Demonio. Se mueve esto. Es uno de los peores temporales que he soportado. ¿Qué hacen en el Alcázar de Popa? ¿Por qué no dan las oportunas órdenes? Acompáñenme al puesto de mando, ¿no? Creo que harán lo que puedan los oficiales. Ah, 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 hay que aconsejar. Seguí al señor Malespina y a mi amo hasta el puesto de mando y lo que allí escuché no resultaba muy alentador. En efecto, señor Malespina, no vamos hacia Cádiz. El temporal nos empuja hacia la desembocadura del Guadalquivir. Vamos a una velocidad vertiginosa. Incluso se han bajado los masteleros, pero nada podemos hacer. Estamos a merced del temporal. Señor, señor, ya hemos picado los palos mayor y de besana. Que se dispongan las áncoras y se refuercen las amarras para el caso de que podamos fondear cerca de la costa. Por favor. Es nuestra única esperanza. ¿Llegaremos a la costa? Esperemos que sí. Después de algunas horas de mortal angustia, la quilla del rayo tocó en un banco de arena y se paró. Todo el casco y los restos de la arboladura retemblaron un instante. El buque se bamboleó de un costado a otro. Hundió su popa y por fin quedó inmóvil. ¡Hemos encallado! ¡Nos hundimos! ¡A las lanchas salvavidas! ¡Los heridos! ¡Ocúpense de los heridos! ¡Vale los cañones! ¡Es preciso que nos oigan los de la costa! ¡La costa queda lejos, señor! Vemos las hogueras en la costa, ellos tienen que oírnos. ¡Preparado! ¡Preparen las ganchas! ¡Fuego! ¡A la rancha, a la Mi primera intención cuando vi que había que abandonar el buque fue ocuparme de Don Rafael Malespina y de Marcial. Primero corrí a la cámara y allí encontré al oficial de artillería en bastante mal estado. Don Alfonso y su padre trataban de convencerle para que se embarcase en una lancha. No me muevan. Haré tal. Ordenaré a alguien de la tripulación que te embarque en una lancha dispuesta para los heridos. Don Alonso y yo embarcaremos en otra. Al ver que don Rafael Malespina estaba bien atendido, busqué a Marcial en aquella tremenda confusión. Le habían trasladado a cubierta y sobre ella yacía en tal postración y abatimiento que me inspiró verdadero temor su semblante. Por caridad, por caridad, por caridad. Embarquen los heridos. Me abandones. No, no, claro que no. 
Claro que no, vamos a ir todos a tierra Venga, le, le, le ayudaré a levantarse Bueno, don Gabriel No, espere, espere Trataré de ponerle un poco mejor las vendas Se, se le están cayendo De las heridas mana de nuevo mucha sangre Gracias, muchacho, eres una buena persona ¿Le, le, le hago daño? No, no. lo haces muy bien Tú aprietas las vendas ¡Auxilio! Gracias Gracias, hijo No, no, no hable, no hable No hable, está muy débil Bueno, ya, ya está listo Ahora, espere, voy a buscar a alguien que me ayude a embarcarle No, no te agarres, Gabriel No, 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 descuide, no Pronto estaré de vuelta Todavía caben tres más en esa lancha, vamos, vosotros Oiga, oiga, queda un herido sobre cubierta, hay que embarcarle Que se embarque él, vosotros dos, aquella otra lancha Pero, pero no puede moverse Lo siento, muchacho, vamos, salta tú también Salte usted Nadie me ha querido ayudar, pero lo intentaré yo solo, Marcial Vamos, vamos, intente agarrarse a mi cuello Bien, mi cuerpo pesa como muerto. No, no, no diga usted esas cosas. No, a, agárrese fuerte. No es, no es posible. Déjalo. Sálvate tú. A mí me da igual morir a bordo en, en tierra. ¿Acaso será mejor a bordo? No. Es, esto es lo mío. Gabriel, hijo. Embárcate. No, 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 yo no le dejo a usted aquí. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Volved! Aún quedamos dos hombres a bordo. ¡Venid! ¡Venid! ¡Socorro! ¡Socorro! No te esfuerces, Gabriel. Es, es la ley de, de la mar. Sálvese. Quien pueda. Nos han dejado solos, Marcial. ¿Ves? Alguna lancha cercana. No. Nada se ve Solo la oscuridad Ya deben estar lejos Ni lanchas Ni luces Ni hombres No volverán oh, ¡Tienen que volver! No hay esperanza Ni ellos quieren volver Ni, ni la mar les dejaría ya Aunque lo intentasen por mí no, no me importa. Ya soy viejo. Pero, pero tú eres casi un niño. Oh, calle, es... calle, marcial. Tú, tú no tienes pecados. Porque eres bueno. Pero yo... Claro que cuando, cuando uno muere así... Como un perro. Solo uno. No hace falta un cura que le dé a uno la solución. No se entiende derecho. Y con Dios. Y yo, Gabriel, yo quiero decirte mis pecados. Oh, calle, calle, por Dios. Por él, me confieso y te digo que siempre fui católico, apostólico romano. Aunque no he practicado, siempre fui devoto de la Virgen del Carmen. Jamás he robado ni, ni la punta de un alfiler. De los palos que daba a mi mujer hace 30 años, me arrepiento, aunque, aunque creo que bien dados estuvieron porque era más mala. Que las churras ya no digo más porque me parece que me voy a toda vela esto se acaba el agua sube el, la muerte del, del que se ahoga es, es, es muy, muy buena no temas Gabriel no temas dentro de de un ratito estaremos libres de pesadumbres. Yo, dando cuentas a Dios de, de mis pecados, tú, contento como unas pascuas.
cosas danzando por el cielo que está alfombrado con estrellas y allí parece que la felicidad no se acaba nunca porque es eterna que es como, como dijo el otro mañana y, y mañana y, y mañana y al otro día y, y siempre y... ¡Marcial! Fueron sus últimas palabras Yo me abracé fuertemente a su cuerpo Después Un violento golpe de mar Sacudió la proa del navío Y sentí el azote del agua sobre mi espalda Cerré los ojos Y pensé en Dios en el mismo instante perdí toda sensación no supe lo que ocurrió después Han escuchado ustedes Trafalgar segunda parte, correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Gabriel Araceli, José María Rodero. Mala Espina, Andrés Mejuto. Mala Espina, hijo, Francisco Valladares. Marcial, Pablo Sanz. Don Alonso, Tomás Blanco. Cisneros, Aníbal Vela. Y oficial inglés, Luis Martín Carrillo. Montaje musical, Gonzalo Corella. Efectos especiales, Bernardo Domingo y Ricardo San Martín. Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García. Dirección y realización, José Antonio Páramo. Hubiera redoblado mis esfuerzos en las órdenes que di para que se liberase lo antes posible al navío que mandaba Álava. Pero, ¿qué te ocurre, Rafael? ¿Estás fatigado? Padre. En la guerra del Rosellón, los heridos graves, y yo fui herido varias veces, mandábamos a los soldados que bailasen y tocasen la guitarra en la enfermería. Y seguro estoy de que este tratamiento... Fue el que nos curó mejor que todos los tratamientos médicos del mundo. ¡Demonio! ¿Cómo se mueve esto? Es uno de los peores temporales que he soportado. ¿Qué hacen en el Alcázar de Popa? ¿Por qué no dan las oportunas órdenes? Acompáñenme al puesto de mando, ¿no? Creo que harán lo que puedan los oficiales. Ah, bueno, hay que aconsejar. Seguí al señor Malespina y a mi amo hasta el puesto de mando y lo que allí escuché no resultaba muy alentador. En efecto, señor Malespina, no vamos hacia Cádiz. El temporal nos empuja hacia la desembocadura del Guadalquivir. Vamos a una velocidad vertiginosa. Incluso se han bajado los masteleros, pero nada podemos hacer. Estamos a merced del temporal. Señor, señor, ya hemos picado los palos mayor y de mesana. Que se dispongan las áncoras y se refuercen las amarras para el caso de que podamos fondear cerca de la costa. Ahora, es nuestra única esperanza. ¿Llegaremos a la costa? Esperemos que sí. Después de algunas horas de mortal angustia, la quilla del rayo tocó en un banco de arena y se paró. Todo el casco y los restos de la arboladura retemblaron un instante. El buque se bamboleó de un costado a otro, hundió su popa y por fin quedó inmóvil. ¡Hemos encallado! ¡Nos hundimos! ¡Los heridos! ¡Ocúpense de los heridos! ¡Vale, los cañones! Es preciso que nos oigan los de la costa. La costa queda lejos, señor. Si vemos las hogueras en la costa, ellos tienen que oírnos. ¡Preparado! ¡Preparen las lanchas! ¡Fuego! ¡A la lancha! Mi primera intención cuando vi que había que abandonar el buque fue ocuparme de don Rafael Malespina y de Marcial. Primero corrí a la cámara y allí encontré al oficial de artillería en bastante mal estado. Don Alfonso y su padre trataban de convencerle para que se embarcase en una lancha. No me muevan. Déjenme morir aquí. No 
Madre tal. Ordenaré a alguien de la tripulación que te embarque en una lancha dispuesta para los heridos. Don Alonso y yo embarcaremos en tierra. Al ver que don Rafael Malespina estaba bien atendido, busqué a Marcial en aquella tremenda confusión. Le habían trasladado a cubierta y sobre ella yacía en tal postración y abatimiento que me inspiró verdadero temor su semblante. ¡Embarquen los heridos! Me abandone. No, no, claro que no. Claro que no. Vamos a ir todos a tierra. Venga, le, le, le ayudaré a levantarse. No puedo, Gabriel. No, no, espere, espere. Trataré de ponerle un poco mejor las vendas. Se, se le están cayendo. De las heridas mana de nuevo mucha sangre. Gracias, muchacho. Eres una buena persona. ¿Le, le, le hago daño? No. Lo haces muy bien. Tú aprietas las vendas. ¡Auxilio! Gracias. Gracias, hijo. No, no, no hable, no hable. No hable, está muy débil. Bueno, ya, ya está listo. Ahora, espere, voy a buscar a alguien que me ayude a embarcarle. Muchas gracias, Gabriel. No, 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 descuide. No, pronto estaré de vuelta. Todavía caben tres más en esa lancha. ¡Vamos, vosotros! Oiga, oiga, queda un herido sobre cubierta. Hay que embarcarle. Que se embarque él. Vosotros dos, aquella otra lancha. Pero, pero no puede moverse. Lo siento, muchacho. Vamos, salta tú también. Salte usted. Nadie me ha querido ayudar. Pero lo intentaré yo solo, Marcial. Vamos, vamos. Intente agarrarse a mi cuello. No puedo. Gabriel, mi cuerpo pesa como muerto. No, no, no diga usted esas cosas. No, a, agárrese fuerte. No es, no es posible. Déjalo. Sálvate tú. A mí me da igual morir a bordo en, en tierra. ¿Acaso sea mejor a bordo? No. Es, esto es lo mío. Gabriel, hijo. Embárcate. No, 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 yo no le dejo a usted aquí. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Volved! Aún quedamos dos hombres a bordo. ¡Venid! ¡Venid! ¡Socorro! ¡Socorro! No te esfuerces, Gabriel. Es, es la ley de, de la mar. Sálvese. Quien pueda. Nos han dejado solos, Marcial. ¿Ves? Alguna lancha cercana. No. Nada se ve, solo la oscuridad. Ya deben estar lejos. Ni lanchas, ni luces, ni hombres. No volverá. Oh, ¡Tienen que volver! Ya, no hay esperanza. Ni ellos quieren volver, ni, ni la mar les dejaría ya. Aunque lo intentasen. Por mí no, no me importa. Ya soy viejo. Pero, pero tú eres casi un niño. Oh, calle, es... calle, Marcial. Tú, tú no tienes pecados. Porque eres bueno. Pero yo... Claro que cuando, cuando uno muere así... Como un perro. Solo, ¿no? No hace falta un cura que le dé a uno la solución. No se entiende derecho con Dios. Y yo, Gabriel, yo quiero decirte mis pecados. Calle, calle, por Dios. Por él, me confieso y te digo que siempre fui católico, apostólico romano. Aunque no he practicado, siempre fui devoto de la Virgen del Carmen. Jamás he robado un, ni la punta de un alfiler. De los palos que daba a mi mujer hace 30 años, me arrepiento, aunque, aunque creo que bien dados estuvieron porque era más mala. De las churras ya no digo más porque me parece que me voy a toda vela 
esto se acaba. El agua sube. El, la muerte del, del que se ahoga es, es, es muy, muy buena. No temas, Gabriel. No temas dentro de, de un ratito. Estaremos libres de pesadumbres. Yo, dando cuentas a Dios de de mis pecados tú contento como unas pascuas danzando por el cielo que está alfombrado con estrellas y allí parece que la felicidad no se acaba nunca porque es eterna que es como, como dijo el otro mañana y mañana y mañana, y, y al otro día, y, y siempre. ¡Marcial! Fueron sus últimas palabras. Yo me abracé fuertemente a su cuerpo. Después, un violento golpe de mar sacudió la proa del navío y sentí el azote del agua sobre mi espalda. Cerré los ojos y pensé en Dios en el mismo instante perdí toda sensación no supe lo que ocurrió después Han escuchado ustedes Trafalgar segunda parte, correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Gabriel Araceli, José María Rodero. Mala Espina, Andrés Mejuto. Mala Espina, hijo, Francisco Valladares. Marcial, Pablo Sanz. Don Alonso, Tomás Blanco. Cisneros, Aníbal Vela. Y oficial inglés, Luis Martín Carrillo. Montaje musical, Gonzalo Corella. Efectos especiales, Bernardo Domingo y Ricardo San Martín. Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García. Dirección y realización, José Antonio Páramo. Después, un violento golpe de mar sacudió la proa del navío y sentí el azote del agua sobre mi espalda. Cerré los ojos y pensé en Dios. En el mismo instante perdí toda sensación. No supe lo que ocurrió después. Han escuchado ustedes Trafalgar segunda parte, correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Gabriel Araceli, José María Rodero. Mala Espina, Andrés Mejuto. Mala Espina, hijo, Francisco Valladares. Marcial, Pablo Sanz. Don Alonso, Tomás Blanco. Cisneros, Aníbal Vela. Y oficial inglés, Luis Martín Carrillo. Montaje musical, Gonzalo Corella. Efectos especiales, Bernardo Domingo y Ricardo San Martín. Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García. Dirección y realización, José Antonio Páramo.
Gonzalo Corella. Efectos especiales, Bernardo Domingo y Ricardo San Martín. Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García. Dirección y realización, José Antonio Páramo. <risa> 